日本台报道，下国遭到不明金融力量狙击 ，A 股将跌破六百点平线。这次我们做空下国成功，我们就将获利千亿，千亿！什么君灵集团、世界财王，在约翰先生面前根本就是垃圾，垃圾！我们华尔街将巨霸整个世界，加冕为王。为王！新的金融危机即将到来，下国经济或将倒退三十年。财王，华尔街各大财阀联手做空我下国，货币贬值，我下国金融市场即将崩盘。这群老狐狸终于出手了。财王，我们该如何接招呢？该接招的是他们。五、四、三、二、一，时间到，走，去迎接属于我们的胜利。本台最新报道：巴菲街联合狙击夏国股市，君灵集团、世界财王出手救市。目前，夏国股市已经回暖，巴菲街五大集团即将破产。财王，财王，你赢了。我们下，在过去数百年，我们下过历经耻辱，被剥削，被制裁，被打压，我们下永不为奴。我们终将改写历史，加冕为王。啊啊啊啊、苏晨。你把我们老大喊到跳楼，把我们搞得倾家荡产。兄弟们，走，给我干死他！干死他！干死他！干死他！走！走走走走你人死哪儿去了？还不赶紧滚回来，跟我女儿离婚！少主，叫这么多人干什么？我们刚刚才震惊了全世界，你这么高调，不怕被针对吗？低调点。那我们怎么走？开快点！先生不要着急，许家一个籍籍无名的小家族，在您的扶持下，才成为江北赫赫有名的大财团之一。许家的富贵是您给的，只要之下小姐知道这一切，就算有再大的误会也能够解决的。先生，以您的地位和才势，他远远配不上您。没有什么配与配不上，毕竟他救我。哎，你他妈看路啊！快点儿！什么人？敢拦苏先生的路？好大的胆子！苏晨，二十六岁，天都苏家少爷。十五年前，苏家触犯禁忌，全族被灭。你侥幸苟活后流落中海，这么多年一事无成，全靠吃许家小姐许之下的软饭苟活至今。我不需要你替我介绍自己。你是谁？做什么的？我叫玫瑰，是夏国最年轻的女将星之一。今日代表天都龙家来履行二十年前龙苏两家定下的婚约，给你下聘金。你刚才都给我介绍过，我已经结过婚，还下什么聘金？我们龙家不在了。真饥渴。龙家聘金，十亿黑卡一张，劳斯莱斯幻影一辆。天都南山庄园移动，这些聘礼总价值三十亿，才三十亿啊！三十亿，龙家也太看得起我了吧！当年名冠天都的苏大少，没了苏家一无是处。虽然我不明白家主为何选中你，但你能入赘龙家，是你八辈子修来的福气。我跟你说，我已经结婚了，没关系，马上就离了。
抱歉，我是不会离婚的。就算离了，我也不会看上你家小姐。再说，我凭什么入赘龙家？你好大的胆子！你可知龙家是何等的存在？夏国境内，龙家翻手为云，覆手为雨，是你遥不可及的高峰。龙家不嫌弃你的身份卑微，履行婚约。论实力，论姿色，我们小姐还配不上你？你告诉你们家主。我是不会离婚的。至于婚约，算了，走。哎，啊啊！还、啊、这个混蛋，居然敢悔婚！知道了，丫头，苏家小子悔婚了。看来你要嫁不出去了。我天都龙家的婚收回就回，看来我这未婚夫也并非毫无可取之处嘛。有点意思。走，去中海，我也回这个苏尘。各位，今天是我们家大喜的日子，大家可要吃好喝好呀！许家居然能拿到君临集团的百亿合作，不可思议啊！君临集团那个跺跺脚，整个华尔街都要抖三抖的大财团，许家这就要起飞了呀！我们许家不光得到君临集团的合作，更重要的是，君临集团的创始人苏先生看上我们家之夏。什么？君临集团的苏先生，之夏小姐不是已经和苏晨结婚了吗？这同样都是姓苏，差别怎么这么大呀？别跟我提那个苏晨，他算个什么东西？他也能配得上我们家之夏？各位，今天之后，我们家之夏就获得自由之身了。只有苏先生这样的大人物，才配做我的女婿。妈，妈，发生了什么事？为什么要我和之夏离婚？闭嘴！妈也是你配叫的，我可从来都没有承认过你这个女婿。整天无所事事，一事无成，为什么要离婚？你自己不知道吗？<笑>看见没有？短短五年时间，我们家之下的身价就突破了百亿，不仅创造了奇迹，也是整个中海市炙手可热的美女总裁。她的美貌和能力，注定要踏上云端，受万人敬仰。你再看看你，一个一事无成的普通人，你哪里能配得上她？我希望你还是有点自知之明的。拿着，你已经耽误我女儿五年了。但凡你还有点心，就把这个给我签了。你和之夏已经不是一个世界的人了，你的存在对之夏来说就是一块绊脚石。绊脚石？之夏对我的看法吗？你可以这么认为。之夏在哪儿？我要见她。想要见之夏？怎么，还想要好处费吗？我可告诉你，你一分钱也别想得到。我们徐家能有今天。全凭我们家之下一手打拼出来的。你做了什么？你还想要好处？我做了什么？当年许家负债累累，之下的公司濒临破产。若不是我出手相助，你们能过得了难关？给我闭嘴！给我闭嘴吧！你知道他是谁吗？他可是……你知道吗？疯了！你们居然敢动手打我！之夏怎么会摊上你这个废物？我告诉你，今天这个婚必须离。行，就算你以前对我们家有一些帮助，这些年你在我们家白吃白喝这么多年，这些钱早都花完了。你就算脸皮再厚，也该适可而止了。自己不求上进，就别再耽误我们家之夏了。我耽误之夏？我知道你不甘心，但事实就是如此。现在是你欠我们家之夏的。离婚是吧？可以。让之夏过来，我要跟他谈。怎么，这点小事儿他没时间处理，就由我这个当妈的来代劳就可以了。小事儿，那么多年的感情，他居然觉得是小事儿。这许之夏，现在真是高高在上。苏晨，你别不识抬举，你赶紧把这个给我签了，我可没时间陪你在这耗着。我跟你没什么好谈的，之夏不来，免谈。姓苏的，你妈，我和他谈吧。
徐总真是大忙人，连离婚都要别人代劳。谈正事吧，多余的话我就不说了。这一次算我对不起你，我们好聚好散。离婚以后，房子和车都归你。另外，我再加一千万。女儿，你干嘛要给他钱呀？妈，用钱摆平一些麻烦事，值得。还愣着干什么？还不赶紧拿钱滚蛋呀？许之夏，你觉得我们之间的感情？是用金钱可以衡量的吗？嫌少，行，那我再加一千万。你曾经对我说过，你喜欢平淡的生活。现在我问你，财势和地位，哪个重要？现在赚到的钱，已经够你和家人富贵一生，至于吗？苏晨，这就是我们现在的差距。你永远都不知道，我所站的高度，我所看到的风景，我们早已经不是一个世界的人了。不是一个世界的人，看样子，你已经不是当初的许之夏了。是，我已经不是那个一两句甜言蜜语就能哄骗的傻子了。我成熟了，我凭自己的努力将整个许家带上了巅峰，而你，只会原地踏步。你早就跟不上我的脚步，分开，对你对我都好。靠自己，你有没有想过，为什么结婚之后你的事业平步青云，步步高升？就连小小的许家，短短几年，毫无阻碍的问鼎珠海，又为什么平白无故的得到华尔街金融巨头君临集团的赏识？百亿合作，扪心自问，仅仅靠你自己的能力，真的可以做到这一切吗？为什么不能？不要用你那短浅的见识去质疑别人的能力。怎么，不是我们家之下奋斗来的？难道这还是你给的呀？不错，我给的，这一切都是我的赏赐。真是让人大开眼界呀、啊！皇上来了，哎，真是让人大开眼界呀、啊！许家这一切都是你给的，那我又算什么？皇上，你怎么来了？我们再出力一点家事，让你见笑了。没事，我帮之下拿下君临集团的合作，这么大的喜事。我当然要来庆祝一下！啊，是是是，没有王少您，我们怎么能接触到君临集团呀、啊？之下，快，这么大的忙，我们可要好好谢谢王少。举手之劳而已，阿姨，客气了。<笑>你是谁？连我是谁都不知道，你怎么在中海混的？连中海王少都不认识，还敢说这样的大话？就是，见过不要脸的，没见过这么不要脸的。这下牛皮吹破了吧，皇上，他就是一个烂泥扶不上墙的废物，你可千万别跟他一般见识。我们徐家能有现在的成就，那多亏王少尼竭力相助呀。他苏晨就是爱胡说八道。苏晨，那我猜对了，这早就听说知晓个没用的老公，今日一见，果然名不虚传呐。你这吃软饭的能力，在整个中海那可是首屈一指啊！他还说许家这一切都是他给的呢。你给的？你哪来的勇气说出这样的话？难道说你就是君临集团的苏先生？没错，我就是苏先生。哼<笑>，这君临集团的合作，也是我受益的。你就是苏先生？之夏，你这丈夫还挺幽默的。哎。你给我闭嘴！知道你在说什么吗？有些人啊，没什么本事，只能靠一些胡言乱语来博取关注。而我不同，我是有真本事。整个中海都很好奇，我们王家与君临集团是什么关系。那今天我就不隐瞒了，顺便也让你们长长见识。我们王家之所以在中海屹立多年而不倒。正是因为背后有苏先生的照顾，而我不巧与苏先生私交甚好，之下这次与君临的百亿合作，也是我从中搭线，才帮他拿下的。至于你说你是苏先生，那你怎么不认识我？认识你，你算什么东西？够了！你知不知道你在说什么？没有王少的帮助，我不可能结识到君临集团。更不可能得到苏先生的赏识，他算什么？那你又算什么？你除了在这胡说八道，你还要干什么
，你就那么相信一个外人的话吗？我只相信我看到的，哪怕是错的，你也那么相信？苏晨，不要再胡搅蛮缠了，你我之间到此为止。结婚那么多年，我的话还不及一个外人的三言两语。我们之间的感情，看来都是我一厢情愿。是时候该醒了。我苏晨从来不给任何人第二次机会，你千万不要后悔。我许之夏所做的任何决定，绝对不会后悔。我们庆祝都还来不及呢。走。哎<笑>，女儿，我们终于摆脱那个累赘了，你现在就是自由身了。皇上，你之前答应的事儿。可不要忘了哟！哎，你放心，早就安排好了。什么事啊？也没什么大事，就是那个神秘人物苏先生，近日要降临我们中海市，而我王家奉命替苏先生办一场商业大会，届时整个江北的精英都会增加。什么？苏先生来中海市了？苏先生的商业大会？这么劲爆的消息要是传出去，整个中海市都得震动了。商业大会之前。有可能与苏先生见面的机会，到时候我让我爸带你过去，让你独自接待苏先生。我，独独自接待？嗯，听到没有？苏先生可是一直对你赞赏有加呀，这次的机会千载难逢，你可千万不要错过呀！只要你能拿下苏先生，那你可就真的麻雀变凤凰了。我，哎呀，你想想，你努力这么久，不就是为了今天吗？别再犹豫了，机不可失，失不再来呀！好，先生，许家人有眼不识真龙，居然如此对你，需要我去教训一下吗？不必了，我和许家人的恩怨到此为止。哦，对了，那个中海王家，帮我查一下什么来头，居然敢打我的名号招摇撞骗。先生，这个王家是您派在中海的一枚棋子。什么？王建勋，你还记得吗？他就是王家家主。王建勋，你还记得吗？他就是王家家主。王建勋，哼，我居然还真是他们的后台。先生，王建勋带着许小姐前来求见。你们找我有何事啊？呃，苏先生。苏先生这样子，怎么感觉有些熟悉？废话少说，说正事。苏先生，您吩咐我召开商业大会，我已经筹备完毕了。江北世家精英、商业巨头，听说您要召开商业大会，都抢着要参加。商业大会的事，我知道、啊。没其他事，你就先回吧。哎，哎，好好好。许小姐，还有什么事情吗？苏先生，感谢您对我无私的帮助。如果没有您的话，就没有之下的现在。我想伴你左右，为您分忧。有个问题困扰我很久，希望听许小姐的见解。苏先生，请说。之下之物不言。爱情、金钱、地位，哪个对你来说更重要？地位，只有在云端之上，才能得到自己想要的一切，就像苏先生您一样。地位高不可攀，钱财取之不尽，爱情就更不用说了。爱情，爱情对于我来说遥不可及。苏先生，您不嫌弃的话，我可以给你想要的爱情。徐小姐，你可以为爱情做到什么样的程度？苏先生，这样可以吗？够了，我累了，许小姐，请回吧。是苏先生。
，先生，你许小姐如此对你，要不这商业大会还是算了。本来举办商业大会的目的，是为了给她积攒点人脉和资源，现在的目的变了，是时候让她知道我的身份了。通知下去，明天的商业大会，我会亲自到场。是。不过先生，您您不是说要低调吗？没这个必要，我要让她看看。他引以为傲的，到底有多可笑？哎，爸，苏先生可还满意？啊，干得不错。哎，<笑>我刚得到消息，明天的大会，苏先生会亲自到场。哎，我就说吧，<笑>把许之夏献给苏先生，是正确的决定。果然。苏先生平白无故给许之夏赠送百亿合作，肯定不只是因为许之夏的能力，果真是看上他了。哎，但是这个许家那丫头，她不是已经有婚配了吗？就算有婚配又如何？她那丈夫是个十足的废物，我只是略施小计，许家人就把那废物给踹了。<笑>现在许之夏是自由身<笑>、啊，不错不错，只要我们家能够得到苏先生的赏识。我们王家一飞冲天，指日可待。<笑>干得好！来，干，进来。女儿，你看看这些宾客，个个雍容华贵，贵气逼人，可都是江北响当当的大人物，可都是我们家得罪不起的呀。你别怕。咱们许家早已经非昔比，他们这些人无一例外，都是冲着苏先生，而我，早已得到苏先生赏识，更是拿下中海集团百亿订单。放眼整个中海，谁能做到？嗯。月兰，你也来了。妈，我给你介绍一下，这位就是中海最年轻的女将星齐月兰。是我最好的闺蜜，<笑>你好，你好，之夏，赵董、岳董可等你多时了啊！赵董、哎、岳董，近些日子，许小姐在珠海商界的名头，真可谓是如雷贯耳啊！没错，许小姐巾帼不让须眉，让我倒佩服。我那点成就，哪及赵董、岳董半分？太谦虚了，哎，客气客气，诸位诸位。感谢各位在百忙之中来参加此次宴会，我王泽文代表王家在此谢过诸位。王少说哪里的话，能参加这个商业大会是我等的荣幸啊！没错，如果不是王少召开这场商业大会，那我等又怎能见得上苏先生呢？啊，<笑>呃，诸位请稍等，苏先生马上就到。<笑>他怎么来了？苏晨，你来这里干什么？谁让你来这里的？我告诉你，我女儿现在跟你没有任何关系，别再纠缠她。死缠烂打这招对我们家没用。来参加宴会就是纠缠你，你们太看得起自己了。苏晨，我们之间已经没有关系了，你死心吧，不要白费功夫了。我说了，我是来参加宴会的。就你。你是个什么东西啊！你赶紧给我滚出去，别在这儿给我丢人现眼。苏晨，你能不能别胡闹？来参加宴会的人都是人中龙凤，身价上亿，你来参加宴会，你有什么资格？我有什么资格？<笑>这场宴会就是为我而筹备的，我能来是这宴会的荣幸。我要什么资格？是，这倒是。他怎么在这呢？你从那个位置上给我滚下来！那是给苏先生准备的。你也说了，这位置是给我找，我坐这儿有何不妥？找死！苏晨，你知不知道这什么场合呀？什么场合？你给我说说。这里汇聚了整个江北最顶级的群士，随便一个人跺跺脚。都能唤起江北的风雨
，无论是谁，都是你遥不可及的高峰，是吗？可在我眼里，我并不放在眼中。你放肆！在名流齐聚的重要场合，擅自闯入，肆无忌惮，胡言乱语，没有把王家放在眼里啊！你们王家有什么脸面？把王建勋叫过来，看他敢不敢要我脸面！苏晨，你知不知道你在说什么？好，好，好，敢跟我王家叫嚣的，你还真是第一个。不知者无畏，你可知王家是何等的身份？敢这样和王家主说话，真是不知死。看在之下的面子上，我提醒你一句：这样的场合不是你意气用事的地步。现在走，还能收场。你又是谁？我苏晨说话，敢跟我指手画脚？混账东西，竟敢冒犯齐少将，挑衅王家威严！我看你是不想活了，滚下来，下跪道歉！哈哈哈，下跪道歉？你算什么东西？我，哼哼，我乃江北岳家家族纵横集团的创始人岳振海。岳家，我弹指可灭！口无遮拦，自不量力，小子，你这是找死啊！找死！敢跟我这样说话，你是第一个，你就是赵家家主吧？哼，算你小子有眼光！中海赵家家主，中海集团董事长，江北三大家族：赵家、岳家，再加一个王家，你们三家加起来。都不够资格跟我抗衡，加上宴会的所有权贵，都不够资格放在我眼里。狂妄！你算什么东西，敢质疑我们？狂妄至极！苏晨，你知不知道在说什么？你疯了！我没疯，我要让你们看看，什么才是真正的权势。<笑>佩服啊，佩服！凭借一己之力，敢挑战整个江北的顶级权贵。你到底是疯子，还是勇士？既然你想死，就成全你。来人，拿下！是。放肆！胆大包天，有眼不识真龙。你们可知他是谁？你又是谁啊？我，我是你惹不起的人。哼。哼哼，你就是这个废物身边的那条狗啊！怎么，要咬我？我是来救你的。救我？哎呀，那你的意思是，他真的可以一个人抵抗我们整个江北的权贵吗？不错，趁先生现在还没有动怒，你们现在道歉还来得及。<笑>好戏，真是一场好戏。哎，看来他也不是空手而来嘛，还请了演员。按照专业的成功，不少花钱吧？<笑>且不说我们整个江北权势，就单说我们王家屹立江北这么多年而不倒，财力雄厚，人脉各地都有，上面更是有纵横华尔街的苏先生。你拿什么跟我抗衡？而他算什么东西、啊？目中无人，无可救药啊！无可救药。哎<笑>，行了，这戏啊也该说说成。来人，把腿给我打断，哥哥还得去备鱼。确实该结束了，江河，让王建勋滚过来。王建勋，三分钟之内不来见我，后果自负。这、啊、这，陈爷，发生什么事了？你还真是生了个好儿子。呃，啊，哎呀哎呀，这这这这，先生已告知。好。<笑>哎，给我爸打的电话啊。行，给你三分钟，我看这场戏你怎么收场。嗯，好。
，让我们拭目以待吧。女儿，待会儿苏先生可就到了，要是再任由苏晨这么闹下去，那可就大事不好了呀！苏晨，你到底想要闹到什么程度？闹，再闹的好像是你。我知道，你做这一切。就是为了想让我难堪，想用这样卑劣的手段把我许之下的尊严踩在脚下。但是，你这样的行为太异想天开了。且不说我许家现在的身世和名望，我许之下立足，靠的是强大的个人能力。你的手段躲不及任何作用，只会沦为笑话。我知道你不甘心，但是能不能看在过去的情分上，你不要再闹了。情分？我们过去有什么情分？我，只是被你抛弃的无用之物。但你永远都不知道，你抛弃的是什么？你我的眼界相差太多。够了，苏晨，你再这样继续闹下去，整个江北你将无立足之地，甚至连生命都可能……我就坐在这儿，我看谁敢要我的命！我就坐在这儿，我看谁敢要我的命！你，苏晨，若不是知道你的底细，你今天这番作为，怕是真的能唬住一些人。胆大妄为，你可以不把我们这些人放在眼里，但你应该清楚，今天为苏先生所准备，我们这些人也是冲着苏先生所来。那个位置是整个宴会的核心，是江北的最高者，乃至整个夏国权势至高者的位置，你配做吗？不错，小子，你掂量掂量自己有没有这个资格。哎，与苏先生抢占席位，称得上是胆大包天呢、啊。你怎么知道我非大夏国才是至高者？你又怎么知道我没有资格？哼，你要如何确定我不是苏先生？你们笑我四癫狂，那你们可曾想过，我说的都是真的？我就是你们口中说的那个万人之上。<笑>哈哈哈，真是笑死我了！哎，你以为你姓苏，你就是苏先生啊？<笑>这段台词说的豪情万丈，练了很久吧？一看就没少下功夫，好活当上。<笑>来，这传你的，来，<笑>放肆！苏先生也是你能够折辱的吗？江河，肆意妄为，无可救药。今日就是你的死期，谁也救不了你。还有最后三十秒，好好珍惜你王家最后的时光。我王家最后的时光，不不不不不不，是你们最后的时光。诸位，此子目中无人，肆意妄为，不把我等江北权贵放在眼里。今日我王泽文以王家之名对其进行全行业封杀，诸位何妨愿意与我一起？黄口小儿不分尊卑，我赵家迟迟能挑起整个江北众怒的，你可是第一人。既然你想死，那我就成全你。我岳家支持，我支持，我支持，我支持，我支持，我支持，我支持，我支持，我支持。苏晨这个废物，算是彻底完蛋了。全行业封杀，以后再也翻不起什么浪来了。女儿，咱们马上就可以安心了。苏晨，对你我已经仁至义尽，得到这样的结果，满意了吧？切，此人不止一无是处，还目光短浅，这样的废物怎么会和小姐定下婚约？真是龙家的耻辱！整个江北全市联手做你封杀，现在在江北。再无一处可苟且之地。滚下来！滚下来！滚下来！滚下来！滚下来！滚下来！还有最后十秒，一条路走到黑呀、啊。既然你想死，那我就成全你，让你知道得罪我们王家，得罪整个江北的权势是怎样的下场。来人，把他给我拖下去，双腿打断。一子。你在干什么，逆子？你在干什么？爸，你来了，宴会上有人捣乱，我正在处理。呸！反了你！不是
，不是吧？你打我干嘛？苏先生，饶命啊！饶命啊，苏先生！他他这是你你跪他干嘛？弟子跪下。爸，他只是许家的那个废物，只因被许家扫地出门，所以一直怀恨在心。今天来这里胡言乱语，意图扰乱整个商业大会。不仅如此，目中无人，出言不逊，冒犯整场权贵。我已经以王家之名召唤整个江北，对他进行全行业封杀令。王家主，你儿子说的没错，就是这小子破坏了宴会。不是，你跪他干什么呀？就是，王家主，怕不是认错人了吧？他不是君临集团的苏先生，他是许家的赘婿苏晨啊！此子太过猖狂，这要是传出去，我等江北权贵的颜面往哪儿放啊？就是啊，完了。全完了！哎，王家主，事不及此。哪怕苏先生生气啊，只要我等将事情说明清楚，嗯，想来苏先生也是会理解的嘛。王家主，此事因我而起，就让我去跟苏先生解释吧。王建勋，你们王家威风可不小啊！小儿不懂事，还望苏先生恕罪啊！爸。苏晨，你适可而止吧！你知不知道你闯了多大的祸？女儿，别管他，他自己要找死，就让他自己去死吧，别牵连到我们就行。你放肆！王家主的名讳也是你能叫的？<笑>王建勋，你帮我说说，我是谁？江北王家王建勋，拜见苏先生。爸。啊，苏苏先生，他真的是苏先生？他，他怎么可能是苏晨？爸爸，哎呀，他真的是苏先生。家主，苏晨身份有变。现在这个位置是江北最高处，夏国才是至高者的高位，我来做。谁还有异议？我都不敢，我等不敢，不敢。苏先生，都是因为我的疏忽，让逆子冲撞了你，我难辞其咎，罪不可赦。从今日起，我与逆子脱离王家。不能啊，爸，我们不能没有王家，王家也不能没有你啊！逆子，你你跪下，闭嘴，都是因为你，我苦心经营王家，倾其一生，今天因为你这个逆子，我功亏一篑。不是我，是他，苏晨，你明明只是许家一个无权无势、一无是处的废墟，凭什么是高高在上的苏先生？我不服，我不服！不管你服与不服，事实就是如此残酷。逆子，你给我跪下，给苏先生赔罪。苏先生，逆子其罪难恕，还请你发落处置。但是。看在王家多年尽心尽责的份上，请网开一面，放王家一条生路啊！你王家坐镇江北，一呼百应，召集整个江北封杀我，断我生路，让我毫无立足之地，是何等的威风啊！现在还求我放你一条生路？我我我苏晨的行事风格你十分清楚，我从不给人第二次机会。我。我完了，我完了！爸，为什么？为什么这么多年要隐藏自己的身份？为什么这么多年要隐藏自己的身份？五年前你对我说过，你喜欢平淡的生活。为了你，我放弃了一切光环，我以一个普通人的身份陪伴你整整五年。这五年，你所有的负担我默默替你扛，你所有的困难。我暗中替你解决。我跟你说过，整个许家都是由我缔造的。我也跟你说过，我是那个万人之上，才是滔天的苏先生。可我得到了什么？换来了谩骂，换来了耻辱，换来了嘲笑。不是这样的。你说过，我们之间有着云泥之别的差距。确实，我所站的高位。我所看到的风景，是你永远无法企及，可无法理解。我
。池夏，苏晨，池夏跟你离婚是我劝的，现在看来，我做这个决定是正确的。以我女儿的能力，在整个江北无人不称赞，就凭你几句空口白话，也想把她所有的努力都抹杀了。哼，别以为我不知道你的心思。你就是想借题发挥，以此贬低之下，想让他以后在江北抬不起头来。苏晨，我真是没看出来，你的心思可真够歹毒的呀！苏晨，离婚的事不后悔，但你借此机会打压我，只会让我更加瞧不起你。高位，能者居之，我相信以我的能力，总有一天会把你踩在脚下。放肆！没有苏先生的庇佑，你们许家能有今天。好，我们拭目以待。既然你如此自信，从今日起，切断一切对许家的支持。是。你们刚刚不是说要封杀我？一起来吧！哎，苏先生，这这是个误会呀、啊！不对呀、啊，苏先生，都是他不长眼，才害得我们没能认出您来。我们哪敢对您不敬？都是他的错。是啊，我们哪儿敢？苏先生您，我们八戒还来不及呢。赵望梅有眼无珠，不识真容，在此向苏先生赔礼道歉。我们来此的目的，就是为了能结识苏先生。你看，弄巧成拙了。我岳振海在此向苏先生赔礼道歉。我江北苏家向苏先生道歉。我江北汪家向苏先生道歉。<笑>大家都是第一次见面，我们之间也本无恩怨。对对对，都怪我们没有明辨是非。日后苏先生有用得到我照顾的地方，尽管吩咐。哎，老赵说的对，苏先生以后不管什么事，只要您开口，我绝无二话。是啊，是啊，是啊。对，既然大家是第一次见面，又无恩怨，那你们为什么处处帮着王家，要置我于死地？是不是可以这样理解？在江北，所有的权贵都以王家马首是瞻。既然如此，那你们我更留不得。那你们我更留不得。你这，你们还不明白吗？他绝对不会放过任何人。他本人做事的原则，就绝对不会给人第二次机会。很好，还有人记得我的规矩。苏先生，你真要把事情做得那么绝吗？怎么，有何不妥？苏晨，你要明白，今天所处的权贵就是整个江北。你虽然有通天之能，但是你势单力薄。你真的要把我们逼死吗？放肆！你们敢威胁先生，让他继续说。苏晨，你对我王家有知遇之恩。我王建勋敬你谢你，尊你为苏先生，但凡事要留一线吧。苏先生，强龙难压地头蛇。你虽然纵横西方各国商界，但这里是夏国。如果你真的要赢，那也得掂量掂量。苏先生，不妨大家打开天窗说亮话。此事你若一笑而过，我们就当是玩笑；若……您执意如此，那也就别怪我们情理相对了。反了，你们想找死不成？我们找死，我们尊称他为苏先生，他却视我们为蝼蚁。对，他把我们逼急了，我只有鱼死网破。拼了，拼了，拼了，拼了，拼了，拼了！拼了拼了拼了拼了拼了就凭你们，皮肤汗竖，昂地当车。苏晨，你当真要把局面弄得不可收拾的地步吗？既然他们要对抗，那我就奉陪到底。不可理喻，我无法想象你是如何坐上的高位。是，你苏先生在商界举世无双，无人能及。可你有没有想过，在这个世界上，除了钱财，最重要的是什么？王赵岳三家盘踞江北多年，屹立不倒，这其中的原因又是什么？好。你给我说说，江北经济繁荣昌盛，百姓安居乐业，在座的权贵功不可没
百姓离不开他们，而你为了自己的一己私欲，就要断他们的活路，断我江北的经济命脉。我想问问阁下，居心何在？好大的一顶高帽子！说吧，你又带到谁？我，夏国护将，江北安定军之首，夏国八大女将星之一齐月兰，主要负责江北各行各业安稳发展以及巡监叛反。没想到居然能够惊动军部的人。我们民间的商业活动，军部插手是否有点多管闲事？我能来这里是你们的荣幸，阁下在海外如何作为我管不着，但这里是江北，是夏国。哼，不错，会用权势压人，你比他们都聪明。利害关系我已说清道明，若阁下执意为之，那我不得不怀疑阁下有勾结外敌，祸乱夏国之间。好大的胆子！竟敢污蔑我龙战天的女婿，勾结外敌！家主，小姐，你是何人？竟敢当众质问齐少将？江北驻将齐月兰拜见龙家主。镇国著实之名，夏国三大家族之一的天都龙家。哎呀！彻底完了！没想到这苏晨竟然是天都龙家的女婿，不可能，这不可能！勾结外敌，祸乱夏国，如此重罪，你可有证据？这苏晨以外商身份对江北商户进行封杀打压，身为护将，我必须为他们的安稳负责，排除一切动乱的嫌疑。齐少将真是好大的威风！苏晨是我龙家的乘龙快婿，按照你的意思，那我龙家也有动乱之嫌？属下不敢，龙家护卫夏国百年，中国之心，举世皆知。江北诸将一职，也不用做了。不明是非，善用职权，难当大任。回去好好反省。是。苏家小子，今天你想怎么做就怎么做。天塌下来，我龙战天给你顶着。天塌下来，我龙战天给你顶着。龙家主，多虑了，这天塌不下来。才是滔天，权势无数。苏晨，你竟如此可怕！逆子，都是你这个逆子，害得我们多年基业。呃，爸，你怎么了？功亏一篑。爸，爸，爸。爸爸，王家侮辱我呀！苏先生，高抬贵手，请你高抬贵手啊！苏先生，高抬贵手，给我们一次机会吧！啊，苏先生，高抬贵手，高抬贵手啊！还要我重复吗？苏先生，从不给人第二次机会，清查在场所有的权贵。苏家小子，杂事都办完了。咱们是不是该来聊聊正事啊，龙家主？我的意思已经传达过了。这事情都没了解清楚，你就做决定，不太明智吧？你好，素未谋面的未婚夫，自我介绍一下，我叫龙青书，龙家长女，与你年龄相仿，二十有五。你我虽有婚约，但彼此并不熟悉。我呢，琴棋书画、诗酒花茶样样精通，更是蝉联特种战队、格斗王、九连冠。经商虽不如你，但创立的无双集团也已市值百亿。啊，啊好了好了，厉害厉害！我的外貌方面如你所见。您看如何？啊、好看。身材不错，那你觉得这样的我，可否配得上你？配不上，我听他的。苏晨
你个混蛋！你们两个才刚离婚，一转头就攀上了龙家，你可真够不要脸的，就是个吃软饭的窝囊废！妈，不要说了，我和他已经没有关系。怎么能不关系？他在我们家白吃白喝那么多年，这就算了。两位，此处不宜谈事，要不我们移步雅室。好，慢着。你有什么事儿？素晨，你可真够无情的。当年你一无所有的时候，我们家之下义无反顾的嫁人，现在你攀上龙家了，就一脚把我女儿踹了，你还是人吗？<笑>龙家大小姐，你可要擦亮眼睛呀、啊！这个苏晨他就不是个东西，你看他现在攀上你们龙家了，就跟我们家翻脸不认人了。妈，妈，你没事吧？颠倒黑白，搬弄是非。我龙青书的未婚夫，岂是你们能随便非议的？许小姐是吧？说起来，我还得感谢你，把苏先生让出来。不过，像他这样的真龙，你也确实是配不上他。我不知道他到底给你灌什么迷魂汤，但是有些话我还是要说。和他在一起这五年，他确实一无是处。跟他离婚，我也不后悔。龙家小姐，您贵为龙家千金，她不及你的万分之一，请不要自误。目光浅薄，有眼无珠，你觉得没有他，能有你今日吗？你觉得没有他，能有你今日吗？不要自误，无论从社会地位还是个人成就，你都不及我。请问，你有什么资格对我指手画脚？就凭你那浅薄的眼界和自以为是吗？我，龙小姐，不用跟他们争了，我们走吧。呸！什么东西？真把苏晨那个垃圾当做宝了？我看这个龙家迟早也得完蛋。终于安静了。刚才的事让二位见笑了，现在我们可以谈谈。我们之间的事，多年前苏家遭遇大难，如今存活的就只我一人，所以，我从来没听说过我和龙家婚约一事。不知，你不知道也很正常。这件事比你想象中的复杂。在找到你之前，我还有些担心你能否担此大任。但是现在看来，凭一己之力纵横商界，这样的手腕和能力。举世无双，世界少有。我想，这些事应该能告诉你了。什么事？龙家主，请说。嗯。龙战天，拜见少主。龙家主，快快请起。什么少主？您是不是认错人了？不，我没有认错。您就是少主，乃是故去的大夏天帅秦九霄之子。什么？我是天帅之子。什么？我我是天帅之子。对，大夏天帅，秦九霄，一人之下，万人之上。龙家主，这不可以乱开玩笑的。我没有开玩笑，我龙家世代追随天帅左右。多年前，天帅被奸人所害，葬身于巫山，而您，是天帅唯一的血脉。这怎么可能？我明明是苏家长子。不，天帅遇害，托孤于苏家，而苏家为了护您安危，将您改名姓苏。消息走漏，苏家全族被牵连。什么？苏家全族遇害，竟是因为我？当初我收到消息的时候，赶去已经晚了。万幸的是。您活了下来，是谁？是谁干的这一切？凌驾于所有权势之上的阎罗宫。这十多年来，我王家与阎罗宫一直暗中较量，寻找机会。如今是歼灭阎罗宫的最佳时机。只要少主你继位天帅，拔出玄岩剑，集结四方封王，便能一举拿下阎罗宫。龙家主。你所说的这一切
我怎么知道你不是在骗我？玫瑰，把东西拿进来。千帅印，见此印，如见天帅，请少主接印。传闻，这天帅印已经失踪已久。我龙家世代追随天帅左右，当年天帅遇害，这天帅印就被我龙家一直守护起来，如今。中见天日，大夏万军，群龙无首，请少主接一位天帅。龙家主，快快请起，此事重大，容我缓缓。我明白此事事发突然，确实是让人一时难以接受，请少主慎重考虑。时候不早了，我们今天就不打扰了，明天再来找您慢慢细聊。至于您与我女儿的婚约一事，还请少主早做决断。这也是天帅的遗愿之一，明白。我会认真考虑。好，那我们就告辞了。看来一切正如调查，一切都是阎罗宫所为。少主不拘十年，如今是收网的最佳时机。不过这龙家忠心耿耿，倒是让人有些意外。龙家赤胆忠心。倒是没有辱没父亲的名声。准备一下，我要随龙战天前往天都。少主，这是要去取轩辕剑。携帅印，持轩辕，号令四方封王，执掌天下。恭迎少主执掌天下。父亲，素爷，给你们报仇的时候到了。当初的仇人，我会亲自受战。祭奠你们在天之灵。月儿，歇会儿吧。昨天从宴会回来，你就一直加班。妈，没事。如今王家倒台，没了王家的帮助，公司只能靠我自己。不过很奇怪，王家的倒台好像对我们并没有什么影响。这怎么可能？公司许多项目都是靠着王先生的关系来维持的。难道帮我们的不是王少，真的是苏晨？嗨，是谁也不可能是他。一个靠龙家吃软饭的窝囊废，我呸！女儿，你想想，你跟他离婚，这才没两天，他就傍上龙家。正常人哪有这么快的速度啊？我看他跟龙家的贱人，早就勾搭上了。还有他那个苏先生的名声，肯定也是通过龙家才起来的。好了，妈，别说了，我手上还有个工作，你休息吧。你也注意休息。嗯、陈江河，你来做什么？这是苏先生答应赠予的合同，价值百亿。这也是苏先生给你最后的帮助。从此之后，你俩的恩怨一笔勾销。希望你能好好珍惜。你是他派来羞辱我的，替我转告他。我许之夏不需要他的施舍，现在不需要，以后更不需要。一个只会靠女人上位的男人，有什么资格在我这儿耀武扬威？以我许之夏的能力，早晚有一天。会让他望尘莫及。你的能力，真是可笑、啊。昨天苏先生在宴会上说的，你难道还不明白吗？你们公司能有今天，全靠苏先生的支持。如今没了他，你觉得你公司还能撑多久？能撑多久，就不劳烦你了。我还有事要忙，慢走不送。好，希望你不要后悔。女儿，大事不好了！和我们深都绑定的几个合作商突然同时宣布撤资，现在所有的项目都要停摆。可公司账上的资金不多了，资金链可马上就要断了呀！什么？怎么可能？这些肯定是苏晨那个王八蛋断的。陈江河和苏晨一丘之貉，不是什么好东西，居然用这么卑劣的手段，想让我许之夏屈服。做梦！苏晨这个王八蛋，真不是个人。
女儿，你可是中海上界的精英，你快想想办法，现在我们可怎么办呀？妈，你先别着急，我还有办法。少主，许小姐拒绝了那份白衣核桃。以她的性格，拒绝不意外。还有，我切断了一切对许家的支持。好吧，就让她展现一下自己的能力跟才华吧。少主，农家主，您考虑清楚了吗？考虑清楚了，先父的威名不可辱没，我会亲自去首任阎罗宫，以既有先父的在庭之力，希望农家主能协助左右。好，太好了，少主，您的回归，必定会让夏国掀起风雨。嗯，我也准备好了。您父亲的佩剑，轩辕神剑，已在祭天台沉寂多年。至今未曾有人拔出。您回归的第一件事，就是拔出神剑，证明身份，号令天下。此事重大，我先去准备。三日后，我们祭天台见。嗯，青书，回天都设腾龙宴，为少主接风洗尘。好。嗯，少主回天都就由青书陪同。不过，敌暗我明，少主的身份还是隐藏为好。待到时机成熟，再昭告天下不迟。知相，江北各大家族忌惮苏晨和龙家的权势，不敢帮你。天都这场腾龙宴是你最后的希望了。这场腾龙宴是为谁举办的？居然能汇聚。整个大夏最顶级的权贵，为谁而办，我也不清楚。必然是我等遥不可及的大人，连你都不知道是谁。这大人物的身份，也太可怕了吧！知相，这场宴会你要好好表现，若是能得到那位神秘的大人物赏识，你公司的困境就会迎刃而解。在这位大人物面前，他苏晨和龙家算得了什么？嗯。这次接风宴举办的有些仓促，希望少主不要怪罪。龙小姐太客气了，我俩都订婚了，你就别叫我少主了，叫我苏晨。那你还叫我龙小姐，以后叫我青书就好。好的，青书。苏晨，宴会马上就要开始了，我出去接待一下宾客，你在这等我。不愧是天都最顶级的宴会。江北的宴会和这相比，竟是天壤之别。宴会大小并不能代表什么，重要的是来参加的都是些什么人。这里随便一个跳出去，都是一方聚齐，能决定江北生死的大人。那边那个看到没有？他是天都四大家族楚家的少主，天都最顶级的权贵之一。据说楚家可是仅次于天帅的存在。天都楚家，那和龙家相比呢？龙家已经没落了，无法和当今的楚家相比。可以说，天帅之下，楚家为王。不过，这楚家少主楚天月对龙家长女龙青书小姐情有独钟。什么？龙青书不是和苏晨都已经……苏晨，一个靠着龙家上位的小人物，哪里比得上楚少？你说，要是楚少知道苏晨和龙青书的关系，会发生什么？苏晨一无是处，妄想攀得高枝，那要得到什么样的结果，都是他咎由自取。楚少来了，我给你引荐一下。<笑>楚少，好久不见。齐少家，这位美女是？这位是闻名江北商界的美女总裁许之夏。楚少，你好。哎，你好，你好。不愧是江北啊，美女就是多。我喜欢，好香啊！楚少，请注意场合。注意场合。哎呦，那我们换个场合。楚少，那我们换个场合。楚少，请你自重，这里可是腾龙宴。怎么了那边？他怎么会在这里？
真香。楚少，请你注意场合。秦少将，别生气嘛，我只是和许小姐开了一个小小的玩笑。许小姐，刚才没吓到你吧？还请楚少注意场合，不要开这种低俗的玩笑。我做事只看心情，不看场合。许小姐，赏个脸，喝一杯。赏你个脸？你有什么脸？赏你个脸？你有什么脸？你他妈是谁呀、啊？居然敢这么和我说话！我是谁？不重要。小子，敢和我楚天越这么说话的人，你他妈是第一个。想找死吧？我可以成全你。苏晨，你知道楚少是谁吗？楚少，我替他向您道歉。他不知道您的身份，不是有意冒犯你的。看在许小姐的面子上，我今天饶你一命。不过你今天给我跪下磕头认错，这事就算了。成事不足，败事有余。听到没？你还不快道歉！苏晨，这里不是江北，不是你能随便乱来的。快给楚少道歉！楚少，你真是胸襟宽广，这小子不知死活，居然敢得罪你，愣着干什么？还不快道歉！对呀、啊啊，赶快道歉，快点！跪下叫我给他跪下道歉。今天就算楚家家主在，也没资格。他算什么东西？我算什么东西？哈哈哈哈哈哈！真有意思啊！说说你的后台是谁？谁在为你撑腰？敢在这里如此放肆？后台？我的后台从来都是我自己。<笑>他自己？苏<笑>晨<笑><笑><笑><笑>，你吃错药了。在江北风言风语、肆无忌惮也就算了，你知道这是什么场合吗？是你肆无忌惮的地方吗？若不是看到你被他刁难，我会出头，却还指责起我来了。谁要你帮忙了？多管闲事。我多管闲事。苏晨，我们已经没有关系了。既然你和那个什么龙小姐情投意合，那我祝你们幸福。希望你不要再插手我的生活，我的事不用你管。确实，我是不该插嘴。慢着，我让你走了吗？你刚才说。他和龙小姐情投意合是什么意思？说话。他，苏晨，龙家的乘龙快婿，龙小姐的未婚夫。你是龙家的女婿？你他妈不想活了是吗？敢和我楚天月抢女人？你他妈不想活了是吗？敢和我楚天月抢女人？你。我，等一下，又敢打楚少，你疯了吗？苏晨，惹怒了楚少，龙家也保不住你。我不需要任何人保，区区一个楚家，我还不放在眼里。楚少，你没事吧？那小子竟然敢动手，真是胆大包天。小子，今天我要让你碎尸万段。月儿，出什么事了？哎，爸，爸，嗯、你终于来了，你可要为我出头啊！谁敢对我楚云雄儿子动手？谁？滚出来！楚家主来了，看你们怎么嚣张！啊，阻止他！小子，谁给你的胆子，敢动我楚云雄的儿子？楚家主，你儿子嚣张跋扈，目无尊法，你身为父亲的不管，我替你管死，放肆！小子，敢动手，那是要付出代价的。不过。今天是个特殊的日子，我不想大家闹得不愉快，留下一只手，这件事就算了。爸，要他少干什么？我要要他的命！楚家主真的好大的威风，不分青红皂白，居然留下我一只手，你就不怕我是你得罪不起的人吗？皇王。天下还没有我楚云雄得罪不起的人，妈，人家可是龙家的女婿。
，龙家。你若身后只有龙家，今天你走不出这个宴会厅。你个乳臭未干的毛头小子，不敢在我面前耀武扬威！传出去，我怎么在大夏立威？阿夏，住手！嗯，有我在，看谁敢动他！你没事吧？我没事，刚才出了点小状况，给你添麻烦了。作为你的未婚妻，帮忙解决麻烦是应该的。青书之影，你确定要保他？楚伯伯，我想你应该知道，苏晨是我的未婚夫。青书之影，听我一句劝，这目中无人的小子，不是什么好东西，他配不上。是啊，青书，整个大夏。只有我才有资格配得上。至于这个小子，算他妈什么东西？不要被他给骗了。楚伯伯，我要选择什么样的丈夫，就不劳烦您操心了。既然如此，那我们就不必要再谈了。今天无论如何，他必须要付出代价。今天我在这儿，就不允许你们动苏晨。你是在逼我吗？无论如何，我龙家必定护他周全。龙青书，我是看在龙战天的面子上，不与你计较。给我让开！你觉得你带这些小保安，拦得住我吗？拦不住，也要拦。好，就别怪我不客气了。吴家主，嗯、啊，一把年纪了，欺负晚辈是不是有点过分了？爸，您怎么来了？这藤龙宴出了这么大的事，我不放心呐。您没事吧？我没事。楚家主，别忘了，这藤龙宴是我龙家举办，是我龙家的地盘。龙战天，你为了保这个小子，你不怕和我楚家殊死一战吗？楚一修，如果你执意如此，和你楚家有一战又如何？你当我龙战天怕你不成？姓龙的，今天这小子让我楚家颜面尽失，再敢袒护他，别怪我不客气。听好了，他，我龙家保定了。刘叔，按我命令，召集全体龙家军，一起战备，随时待命。是。龙战天，你等着。什么情况？龙家和楚家这是要打起来了。龙家有钱，楚家有势，这一战必是两败俱伤，天都怕是要不太平了。这小子到底什么来头，能让龙家跟楚家为他撕破脸？不知道啊，能得到龙家不惜代价的支持，难道这就是你的底气？不过那又如何？永远都只会躲在别人的身后，当个缩头乌龟，这样还算什么男人？既然你不仁，休怪我不义。来人，快去天帅宫，请楚山老祖。是。天帅宫长老，楚家老祖楚无极。楚家老祖是谁？楚家老祖楚无极。那可是天帅秦九霄的师傅，大夏的定海神针。他若出师，天下必亡。楚家居然请老祖出山，这回是玩真的了。龙家，要完了。龙战天，你现在要是带着你这帮人滚出去，我还能给你龙家围个活路；否则，别怪我无情。爸，怎么办？如果他们真的请来楚家老祖，我们恐怕……龙家主，此事因我而起，就由我自己解决。不，护您周全是我龙家的职责。如果连您都保护不了，我又有何颜面去面对天帅的在天之灵？青说。天帅一闹，现在局势不清，敌人在暗处。少主的身份千万不能泄露出去。如果楚家真的要跟我们动手
，你就马上带着少主前往龙家的密室。可是我们走了，你怎么办？哎，不用担心，自有安排。龙战天，你想好了没有？是现在滚，还是一个个等死？武云雄，你听好了，苏晨，我今天会定。我龙家虽不及当初，但也不是谁都能小瞧的。好，老祖道。楚家老祖果然兵不虚传，这排场，这阵仗，实属世间少见。这么信誓旦旦请我出来，是发生什么大事啊？老祖，就是那个小子，他不仅在大庭广众之下把我给打了，而且他还羞辱我们楚家，简直是罪无可恕。就为这点小事，有你说话的份儿吗？我我我，老祖，你息怒，那小子辱没了我楚家的颜面，罪无可恕。可龙家为了保他，竟然出了龙家军，所以才惊动了老祖您。玉儿被打是小，辱我楚家，如何能忍？龙家主，这事我自己解决，你就别参与了。不要冲动，我来处理。楚老祖。我这贤婿是江北人士，第一次来天都，不认识楚少，是无心之举。当然，年轻人之间发生点小矛盾也是正常的。楚老祖，小事化了，请您不要跟晚辈计较。你叫我不要计较，你有什么资格？他打我楚家子孙，辱我楚家名声。你以为我们楚家是好欺负的？我楚无极还没有死呢。今天一定要给我一个交代，老祖，那您说要怎么处理？你说怎么处理？我今天可以饶你的狗命，不过我需要他自断一臂，给我跪下磕头认错。嗯、来呀、啊！老祖，当真要如此？哼，要我亲自动手吗？不问青红皂白，不分是非对错，就让我自断一臂，好一个楚老祖，好一个楚家！这苏晨真的疯了吗？敢当众质问楚家老祖，也不看看现在是什么处境？他这样无知的人，怎么会有那样的眼力？以他的能力，只能在社会底层度日。来到这样的顶级圈层之后。必然会自食恶果，有这样的下场，也是他咎由自取。哼，惹怒楚家老祖，看他还怎么嚣张！好大的胆子，你敢反驳老祖？老祖，您不要生气，他不是有意要冒犯。我要冲了，赶紧给老祖认个错。让我给楚家道歉，他楚家配吗？让我给楚家道歉，他楚家配吗？放肆！来人，给我把他拿下！把他拿下！住手！少主，你没事吧？我来迟了。你来得正。楚老祖，多年未见，身体依旧硬朗。陈江河，莫非他就是？像，还真像。你他妈又是谁呀、啊？是不是今天过来保他的？我告诉你，今天就算天王老子来了也没有用。你给我闭嘴！老祖，你你这是……小兄弟，能进一步说话吗？有什么话，当着大家的面说。难道楚老祖？还怕别人听到着？再说了，你们楚家不是逼着我跪下道歉吗？我又认错了
，今天这个事就到此为止。楚老祖这是怎么了？那个人是什么来的？不知道啊。老祖，这事要是算了，楚家以后还怎么混呀、啊？你你教我做事。啊你你教我做事，不敢。都回吧。楚老祖这是怎么了？哼，不出意外，想必是要惩治苏晨了。此事与我们无关，不要牵扯到我们，赶紧走。无能无德，强行上位，他还是自食恶果。苏晨，你要是早点听我的话，也不至于落得这样的下场。我们走吧。楚老祖，您这是你们也回吧。爸，怎么办、啊？你们先出去等着吧。相信楚老祖为人光明磊落，不会暗下杀手。好，那我们先出去候着。<笑>天帅宫长老，楚家楚无极，拜见少主。拜见少主。少这这这，少主，这这，老祖，你没认错吧？是啊，老祖，这他怎么可能是少主？这不可能啊！还不赶快跪下！我，哎，少主饶命！少主饶命！少主饶命！少主饶命！少主饶命！主饶命！肉下令！哎，我下令！我没，没认出阵龙。这两个蠢货是我教导无花，送回去以后，我一定要好好的教训他们。楚老祖，不必多礼，你们都起来吧。谢少主。谢谢少主，蠢货，你们两个给我继续跪着。楚老祖，我都隐藏的那么好，你是怎么把我认出来的？哈哈哈哈哈！那可要问陈老弟呀、啊。少主，当年苏家全族被灭，若不是楚老祖出手相助，我们恐怕也难逃毒手。多谢楚老祖。救命之恩，救少主，乃是我们楚家的责任。哎，可惜我们楚家实力不足，既不能挽回你们苏家灭族，又对天帅遇害，束手无策。楚老祖，不必愧疚，我今天来天都，就是为了此事。如今时机已到，我会亲手解决他。好，老夫就等着你这句话。老夫亲眼要看到你手刃敌人，那下就不辜负了天帅的嘱托。少主，我还有一件事得告诉你们。什么事？楚老祖，请说。当年我们不但救下了你，少主，还救下了苏家小女苏曼曼。什么？小妹还活着？快，她在哪儿？她现在就在万峰酒店内。老陈。走，不知道里面发生了什么，会不会有事啊？不能再等了，我先进去。听说，通知龙家军全军出动，今天就算是鱼死网破，也不能让他们动少主一根毫毛。苏晨，你没事吧？少主，没把您怎么样吧？你看，这不好好的吗？这到底是怎么回事啊？你都不知道我有多担心。请说。我现在有点急事，回头再跟你们详细说。好，请说。先去开车。不用了，我有车。啊、楚老祖，多谢您。饶我贤婿！哎，别瞒我啦，咱们自己人。哈哈哈哈哈！少主
。这万峰酒店是楚家的产业，曼曼小姐就在这里。楚老祖暗中安排的，为的是方便照顾曼曼小姐。嗯，不过他不知道这些事，楚老祖也没和他透露你的任何事，怕他担忧，也怕他被阎罗宫的人盯上。楚老祖有心了。替我道声谢。嗯，这么多年过去了，我也不知道我这个妹妹还认不认得我这个哥哥。老陈，你先回去吧，我一人就行。嗯、这边办理入住，谢谢。先生，有什么需要帮助的吗？先生，有需要帮助的吗？我和妹妹走失了，你能帮我找找吗？是什么时候走丢的？有什么特征吗？年龄多大？穿什么衣服？叫什么？我和她是在十五年前走失的。十五年前，先生。您是在开玩笑吗？那夜的那那卡门面啊！慢慢，哥回来找你了。哎，你对不起，慢慢，哥哥回来晚了。不晚，多久都不晚。<笑>我终于不再是一个人。这么多年了，你居然还记得？哥，嗯，还记得我小时候最喜欢小熊。你这些年都去哪儿了？这是说来话长，等一下有时间我和你说。不过这么多年没见你，我看过得不错，我就放心了。那当然，我现在可是万丰酒店的主管呢。哼，那当然，我现在可是万丰酒店的主管。这么厉害，不愧是我小妹。<笑>万丰酒店可是天都四大世家楚家名下的产业。楚家？嗯，很厉害吗？何止是厉害，哥，你不会没听过楚家吧？听过。我还见过楚家家主呢。你见过？真的吗？那楚家家主是不是很威风啊？还行吧，不过他跪在我面前求饶的时候，我倒是没看出什么威风来。<笑>哥，你又逗我。真的，我没逗你。楚家现在可是天都最顶级的世家之一。虽说我们苏家当年也很厉害，但是也没办法跟楚家比。哎，算了，和你说这些你也不明白。走吧，我带你去吃饭。苏妈妈，这就是你拒绝和我一起吃饭的原因吗？你怎么来了？他是谁？他，他是我新找的男朋友。嗯，男朋友，这就是你拒绝我找的小白脸是吧？你怎么说话呢？他不是小白脸。小贼，你从哪儿蹦出来的？我劝你识相点，最好从曼曼身边离开，否则吃不了苏之草。是吗？那请问你是谁？不怕告诉你，我是天都楚家麾下万丰集团总裁宋仁行。小子，你又是哪位？我，苏晨，没有工作。<笑>果然啊，小白脸还是吃软饭。算了。你从哪个垃圾堆里挑出这条烂鱼啊？宋仁行，你嘴巴放干净点再说，我怎么样你管得着吗？小子，癞蛤蟆是吃不上天鹅肉，慢慢找你，他就是图个新鲜，等新鲜劲儿过，就该滚蛋。我跟你说，你要是识趣点儿，现在就离开慢慢，我高兴的话，就让你去我们万丰集团当一条看门狗，月薪一千八，也好过你。什么都捞不到吧？你什么意思？我，我没什么意思，我只是给他找了份酒店的工作而已。小子
，好了，一家啊。要我当万峰集团的看门狗，他楚云雄配吗？放肆！居然敢冒犯楚董，你是想死吗？哥，你在说什么呢？楚董权势滔天，高高在上，不是咱们能得罪的。不要乱说话。没事，相信你哥。冒犯楚云雄就是找死，那是你没看到他跪在你面前时俯首称臣的样子。大胆！这种话你也敢说出口？楚董他肯定不会饶了你。你可以叫他过来，我当着他面再说一次。你算什么东西？就凭你，你这样的小角色还想让楚总过来见你？<笑>那楚总现在自身难保，还哪有这么大的威风？小子，别他妈给脸不要脸！哥，你少说两句。不好意思啊，宋总，我哥他没见过什么世面。不是有意要冒犯楚董的啊！我这个上等人也不是想要故意刁难你们这种下等，但是我还要跟你说一句，像他这种口无遮拦，以后万一惹火上身，怕你也要遭到牵连。我告诉你吧，这里是天都，不是你们下等人该来的地方。这里权贵云集，你要是再敢口无遮拦，得罪了不该得罪的，死了。都没人给你收尸，是吗？我倒想看看谁敢。哥，别说了，宋仁行可是真的认识楚董的，要是把事情闹大，就没办法收场了。你别担心，你不是拿我当挡箭牌吗？我知道你不喜欢他，这麻烦要是不解决，他会一直纠缠。可是，可是那也不能把事情闹大呀。事情闹大呀！你放心，哥心里有数。对付他这样的人，我有的是办法。哥，要不还是算了吧。我不想你因为我惹上麻烦，而且你是我我最后的亲人了。我不希望你有什么意外。好，哥都听你的。谢谢宋总的提醒，我会放在心上的。那没什么事的话，我们就先走了。哟，这不是苏家大小姐苏曼曼吗？几年不见，怎么混成现在这样？楚小姐，赵少，你们来了。楚雪，你怎么到这儿来了？这是我们楚家的酒店，我怎么不能来？再说了，我要是不来，怎么看看我们酒店员工是怎么做事的呢？哟，这是。楚小姐，这位呢，是苏晨，是她的男朋友。男朋友。你好歹曾经也是个豪门千金，怎么跟这种穷酸货在一起？哼、嗯，一股子穷酸味儿。哥，你冷静，不要冲动。哥，你冷静，不要冲动。为什么？他不光是羞辱你，还羞辱了苏家。她是楚雪，楚云雄的女儿，楚家的大小姐。那又如何？没关系，我们不能得罪楚家，这点嘲笑不算什么，忍忍就过去了。小妹，这些年你受苦了。你怎么不说话了？是被我说的无言以对了吗？何<笑>小姐，您说的一点都没错，我堂堂万丰集团公司的总经理。追了他大半年，他丝毫未动，却突然找了个吃软饭的小白脸做男朋友。你说这人呐，真是有够贱！宝贝儿，你还真是慧眼识珠，一眼就识破了他的本性。我一直以为苏家小姐是多么的刚烈，没想到竟然是这么个下贱的东西。遥想当年，苏家威名赫赫，居然出了这么个东西。真是把苏家的脸面都败坏。苏家当年满门抄斩，我想啊，这是因为家门不严吧，得罪了不该得罪的人。楚家大小姐是吧？嘴巴给我放干净点！你完了，你对楚小姐动手，你死定了！哥，你怎么能动手？忍无可忍，今天就教教他做人。
，你小子敢打我的女人，找死是吧？你这个狗东西，你知道我是谁吗？你就敢这样打我？你别生气，他他不是故意的，不是故意的。那你们是想怎样？我从小到大都没有被这么打过，今天你们两个谁也别想活着出去。有什么事你冲我来。慢慢。和这些没脑子的人有什么好谈的？就算是楚云雄在这儿，我也照打不误。你真是好大的狗胆！你知道楚家在天都是何等的存在？不把楚家放在眼里，楚家再加上我赵家呢？两大家族你都不放在眼里吗？哼，赵家又算什么东西？你，你今天竟然不把两大家族放在眼里？你，你今天休想活着走出这里！来人，走！现在我看你们还怎么嚣张，哥！看在楚老祖的面子上，我今天给你们一次机会，跟妈妈道歉。今天的事，我可以当做没有发生，否则后果自负。<笑>给我们一次机会，谁给你的勇气说出这句话？真是不知者无畏，也不看看现在这场面，到底谁给谁机会？哥。能不能听我一句话，不要再闹了。别怕，有哥在，今天谁也不敢动。哥，事情没有你想的那么简单，你赶紧走。你是不相信哥的能力吗？我不是不相信你，只是现在。接下来你就站在旁边看着。苏曼曼，你现在明白了吧？像他这样下的人，一无是处，根本成不了什么大政。你和他在一起只会害了自己，小子，别怪我没提醒你。这二位随便一句话就能决定你生死，就凭他们两个也配决定我的生死？还在这嘴硬，诬陷棺材不落泪，给我拿下！是。住手！楚小姐，赵少，这件事因我而起，错不在他，我代他向你们道个歉。只要你们肯放过我们，让我做什么都行。做什么都行，真的。赵鹏，你这是什么意思？有了我，你难道还不知足？啊？你哥不是喜欢美女吗？这个贱货留给你哥当见面礼，还是你想的周到？怎么样？只要你愿意陪楚大少一晚，我们就当什么事都没发生过。哼，苏曼曼。机不可失，失不再来。只要你把我哥伺候好了，就能一步登天了，继续过上你苏家大小姐的日子。哼哼啊！拿开你的脏手，我苏晨的妹妹你也敢碰？你敢动手？今天别想活着离开这儿。既然你们不珍惜机会。那就别怪，哥，你快逃！有我在，今天必须让他们付出代价。你们俩可真威风啊！我不在楚家坐镇，你们就无法无天了。这楚家百年来的名声，是让你们如此给败坏的吗？今天。要是不用家法正门风，还真当我是老糊涂了。我我们知道错了，知道错了。是啊，老总，我我,我们知道错了。你老息怒，别别动摇家法了。我问你，楚天月，家规第三十二条是什么？小小，啊，楚天雄，你说，仗势欺人，煽动家族力量者。发，借别百下，控军十年。不要，老苏，老苏，我知道错了，我知道错。一百下借别，我会死的，老苏，我也不想去仇军啊。你没得选择，是我楚家家门不幸，<笑>你这个渣子，叫我如何对得起天帅呀、啊？楚天雄，你亲自动手，加法伺候。
，少一次就抽你身上。是，不不不能抽我爸，我会死的吗？对啊，还要要对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，爸，硬啊，对。老左，一百下戒鞭，打完了。一个月后，安排充军。此事，若再有下次，你这个家主就别当了。是，保证不会有下次。不见棺材不落泪是吧？我倒要看看，付出代价的到底是谁。喂，爸，你快来！我刚刚还被人打了。谁敢动我楚云雄的女儿，活腻歪了！你等着，我这就过去。老祖，有人敢动我女儿，我们楚家子弟不惹事也不怕事，弄清缘由，辨明是非。若真是对我楚家子弟动手，要让他们付出代价。是。我已经打电话给我爸，他马上就来。你们两个完蛋了。哥，怎么办？别怕，楚家主不敢把我们走。楚家主一人之下，万人之上，不敢把你怎么样？你以为你是谁？我是谁不重要，难道你就不怕我就是那个凌驾于楚家主之上的人吗？你小子吓傻了吧？凌驾于楚家主之上，除了多年前早已故去的那位天帅，再无他人。难不成你是天帅？不管今天谁来。你们都死定了！是谁敢动我楚云雄的女儿？谁敢动我楚云雄的女儿？完了，楚云雄来了！不用怕，他不敢把我们怎么样。爸，你可算是来了！你要是再来晚一点，我都不知道该怎么办了。你放心，我一定会给你做主的，欺负我女儿。无论是谁，都要付出代价。爸，你看，嗯，我从小到大都没有被人这么打过。对呀、啊，楚叔叔，他们丝毫不把你放在眼里，还说打的就是楚家人。这要是传出去了，楚家以后在天都还有何颜面？放肆！谁这么打的？就是他们。放肆！啊！少少主，楚家主，好巧，我们又见面了。谁跟你巧了？不要搭关系，没有用。楚家主，你们楚家的威风，真让我大开眼界。好大的胆子！你什么身份，居然敢对楚叔叔这么说话？爸，给我闭嘴！爸，你怎么打他？你俩给我跪下，给苏仙儿道歉。为什么？赶快跪下！这话要我说第三遍吗？啊！哥，他们这是怎么了？不知道，可能是楚家主明事理吧。苏先生，万分抱歉。我疏于管教，让逆女冲撞了你，我在这儿替她向您道歉。爸，这是怎么了？你为什么要向她道歉？给我闭嘴！再说一句，给你出家门。如何？现在到底是谁不自量力？是谁不知死活？没听见苏先生说话吗？是我们不自量力，是我们不自活，是我们。还愣着干嘛？道歉，道歉就不必了。楚家高高在上，我一个小人物，哪说得起啊？苏先生，哪里的话？我与他无冤无仇，他却仗着楚家的身份，强词夺理。我看在楚老祖的面子上，已经给过他一次机会，可他不珍惜啊。你们楚家的人，都那么骄纵蛮横吗？这
，楚家主，如果我只是个普通人，不知道我会落得什么下场，可能已经尸骨无存了。不敢，不敢。苏先生，你放心，今天我一定给你一个安逸的交代。我，你收拾东西，给我滚蛋！万福集团永不录用。你，楚家和赵家一刀两断，永不合作。你，你今日起，永不踏入楚家一步。今天收拾东西，给我滚蛋！我不服，我要见老祖。我是楚家家主，有权决定。带回去，带走！我要见老祖！走走！我要见老祖！嗯、走！我要见老祖！我要见老祖！哎，苏先生，实在抱歉，让您见笑了。一而再，再而三，你们楚家简直是无法无天！哥，我看这件事就算了吧。苏先生，为了表示歉意，这栋万峰大厦就赠予苏小姐作为赔礼。这，这我不能要。这是赔礼，应该给的。嗯。看在楚家主那么诚恳，那我就替小妹谢谢了。苏先生，客气了，客气了。只要是苏小姐满意就好。好了，待我向楚老祖问好。哎，我和小妹还有事，就先不聊。哎，苏先生慢走，苏先生慢走。嗯、哥，你怎么这么厉害？楚云雄可是大夏有头有脸的大人物，在你面前连半个不字都不敢说。你好厉害呀、啊，我好崇拜你、啊。是吗？也就那样吧。哥，这么多年没见，你是不是也成了大人物，有个厉害的身份啊？身份、嗯、没有啊，我只是一个普通人而已。嗯，那他们为什么那么怕你啊？因为，嗯，这是个秘密。嗯，哥，你就告诉我嘛，我求你了。说不说，看你的表现了。<笑>好吧，我这就带你去吃大餐。嗯，喂，我今天有事儿，我就不去了吧。好吧，好吧。怎么了？发生了什么事？老同学聚会，非让我去。哥，你能陪我一起去吗？哼，妹妹交代了，我这个做哥哥的能说不去吗？呀，这不是苏大小花吗？好久不见呀、啊。不知这位是？这位是？他，是我男朋友。苏大小花的男朋友啊。久仰久仰，不过你这眼光也不太行啊！你这男朋友可不咋样啊！孙丽丽，你什么意思啊？<笑>别生气啊，我这个人就是说话太直了，你就当我开了个玩笑。但是我也要劝你一句，咱们女人找男人呀，一定要擦亮眼。我男朋友刚送了我一辆奔驰，我不想要，他非要送。肤浅，我看中的才不是这个，不看中这个，嗯，那看中什么？难道是真爱？怎么，我就是爱情不行吗？毕业这么多年，你还是这么幼稚，真爱能值几个钱？真爱能让你住别墅、开豪车吗？也难怪，毕业这么多年，你还在给别人打工。<笑>我可已经是富太太了，你呀，别太天真了，早点认清事实吧。这男人没有钱，就像烂白菜，狗都懒得看一眼。利欲熏心，趋炎附势，像你这样的人，早晚有一天也会被别人当成烂白菜，随手抛弃。你敢咒我？我说实话，你刚才说的那些什么豪车、别墅，都是身外之物。慢慢想要，我也可以送你。就你。你拿什么送他？你这一生应该还不到五百块，还豪车别墅，吹牛的吧
，我们走。怎么，吹牛被拆穿就要跑啊？不行就是不行，装什么装？我呸！他这么欺负你，要不要我帮你教训他，让他知道什么叫人外有人？不用不用，都是老同学，没有必要。好吧。哎呀，苏曼曼，苏大小花来了。这小花不愧是小花，还是这么漂亮。<笑>这位是，他呀，他可是苏大校花的男朋友。苏大校花什么时候交的男朋友啊？我居然都不知道。那不知道这位兄弟在哪高就啊？哼，高就谈不上，我就是个无业游民。无业游民。哼，原来就是一个靠女人养的废物，刚刚还在我面前大放厥词，原来是打肿脸充胖子。难怪我之前追求苏大小花，她不答应呢。原来她就喜欢这种靠女人吃饭的小白脸啊！是，她不是小白脸。哎，是是是，她不是，她不是。那里面都等着了，我们就进去吧，都等着你呢，苏大小花。我们走。把自己的废物男朋友带到同学会上来丢人现眼，这苏大校花也够与众不同的了。苏曼曼宁可选择一个废物，也不同意你的追求。看来，在苏大校花眼里，你还不如一个吃软饭的。苏曼曼呀，给我们讲讲你是怎么养这个小白脸的啊？<笑>孙丽丽，你什么意思？我能有什么意思？只是没有想到。当初那么清纯的校花，私下居然玩这么花，看来当初的清纯也是装出来的吧？我看啊，说不定他当初在学校的时候就已经被人包养了呢。早就说他是装出来的。嗯、你们再说一遍、嗯。你们再说一遍。哎呦呦，这小白脸发火了。呵呵你们要是再这样，这同学会我就不参加了。好了好了，大家都是开个玩笑，别生气吧。这位兄弟，气量这么小，连玩笑都开不起啊！小队机场算什么男人？在座的各位可都是身价不菲的大人物，你们配吗？你们身价不配？你们有多少身价？哟，这小白脸看不起我们还？来，各位老同学。报报自己的身价吧，给他长长见识。好，我第一个来。我是恒源集团创始人，现在身家八百万。我是林虹集团创始人，身价过千万。我，万宇置地创始人，身家五千万。我呢，是恒裕集团董事长的未婚妻，身价过亿。我，城市集团唯一继承人，身价十亿。怎么样，听清楚了吗？这就是你们嚣张的资本，真是可笑。按照位置来定，我身家万亿，我身家万亿，哟，我身家万亿。各<笑>位同学，听清楚了吗？他说他身家万亿。<笑>你知不知道身家万亿是什么概念？还身家万亿，这种牛你也敢吹？真把我们当傻子了。苏曼曼，你从哪儿找的这个活宝？快带他去医院看看脑子吧，再晚点可就来不及了。哼<笑>，哥，你说什么气话呀？怎么，你不相信哥的话？这位兄弟，饭可以乱吃，话可不能乱说。哎，你说你身价万亿是吧？有什么可以证明的吗？总不能光动嘴随便说说吧？你想怎么证明？哎，诸位稍等啊，我们的大人物马上就要来了。等一下，他就可以证明。大人物，难道是夏强？当然，你可能不知道，他爸现在是国航行长。国航行长，夏少的父亲又高升了、哎。哥，我们走吧。你刚刚说的那些，夏强一查就知道了。你吹的牛会被拆穿的。走什么呀？哥哥从不吹牛。哟
大家都在啊！哟，夏少，夏少，夏少，你还记得我吗？我是孙丽丽啊。丽丽啊，记得记得。大家都听见了吗？夏少说他还记得我。夏少，我最近有一个新的项目。哎，一句话的事儿。哟，几年不见，苏大校花越来越好看了呀。夏少，你这下手可晚了。我们苏大校花可是找了一个身价万亿的男朋友。身价万亿？谁啊？整个大夏身价万亿的老板，我都认识。就是他呀！刚才还不把我等放在眼里，现在夏少林来了，您见识多，人脉广，您看看，认不认识这号人？现在身价万亿的老板屈指可数，他算不成东。我就说他装神弄鬼了。就是。还敢在夏少面前班门弄斧，那不是整死吗？把、啊，把这个哗众取宠的东西赶出去！把这个哗众取宠的东西赶出去！沈宗仁，你干什么？怎么，你还要护着他？现在都真相大白了，他还有什么脸待在这儿啊？这种下等人就该赶出去！下等人，你怎么就那么确定？我说的是假的呢？夏少都发话了，还能有假不成？亮出全部真假，怕我吓着你？哼<笑>，用这张卡就足够了。一张普通的黑卡，你还好意思拿出来装？既然你想装到底，那我就成全你。助理，拿去查一下，看看里面有多少钱。是。我警告你，你要是敢骗我，我让你吃不了兜着走。大家都是来参加同学聚会的，真的有必要把事情弄成这样吗？<笑>也是哈、啊。既然苏大小花都开口了，那我也给个面子。你过来，给我低头道个歉，敬杯酒。这事儿就这么算，连你赔礼道歉，你配吗？什么？有人激活了帝王卡？你疯了？敢这么跟夏少说话？还不快给夏少赔酒道歉，否则。让你吃不了兜着走，向我道歉。我可以给你一次机会，打电话给你老子，让他过来给我道歉。给我老子打电话，让他来给你道歉。哼，这是什么话都敢说？<笑>你看看他呀！你知道夏少的父亲是谁吗？他给你道歉，你受得了吗？就是，你算是个什么东西？还想让国航行长给你道歉？妈的，不给你点颜色瞧瞧，你还真把自己当个人物了。妈的，不给你点颜色瞧瞧，你还真把自己当个人物了！你这个逆子！啊，爸，你怎么来了？啊啊！你这个逆子，你觉得要害死我吗？苏先生，这是您的帝王卡，请您收下。什么？那那竟然是帝王卡！你这个逆子，等我回去再收拾你。少主，你没事吧？帝王卡备用，我第一时间就赶过来了。慢慢，你这个同学会可真够无聊的。你不是说要带我吃大餐吗？嗯，走。走。少主，万方酒店赠与手续已全部完毕，曼曼小姐合同已全部签订。我的身份。有没有透露？您放心，没有透露。少主，请放心，曼曼小姐，我们楚家一定会重点照顾。我已决定收她为干孙女，今后我们楚家一定会庇护她，再也不会有人敢欺辱她。好，楚老总，有心了。对了，事情准备的如何？少主，已经准备好了。学员剑已经从祭天台取出。这轩辕剑沉寂多年，自从天衰陨落，一直就没有人能把它拔出。今天，终于等到少主了。是时候大夏该迎来新主了。轩辕出教，神剑认主。新主继位，执掌天下。
，只走天下，只走天下。阎罗宫祸乱大夏多年，为了大夏，为了千千万万百姓，我苏晨在此立誓，与阎罗宫不共戴天，不共戴天，不共戴天，不共戴天，不共戴天，不共戴天，不共戴天,天,天。我已暗中谋划多年，现在是诛灭阎罗的最佳时机。诸位，跟我一起诛灭阎罗！